హై సో ఈ ఐ మీన్ సక్సెస్ స్టోరీస్లో భాగగా భాగంగా నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం ఇప్పటి వరకు అబ్బాయిలనే చూసుకుంటూ వచ్చినాము సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి ఎన్ని వీడియోస్లో గాను అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి తన సక్సెస్ జర్నీని ఎట్లా చేసిందని చెప్పేసి చెప్పుకోవడానికి తన మాటల్లో ఐ మీన్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడే తను ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసి రావడం అయితే జరిగింది సో తన ఓట్స్లోనే ఇంకా ఫర్దర్ ఏం డిలే చేయకుండా తన ఓట్స్లో తను ఏం చేసింది ఎలా చేసింది ఎలా సక్సెస్ అయిందని ఇవన్నీ విషయాలు మాట్లాడదాం అండ్ పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ వీడియో అయితే ప్రతి అమ్మాయికి ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి అమ్మాయి కోసం ఎందుకంటే మీకు నాకు తెలిసి చాలామందికి ఉండే మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే అబ్బాయిలే ఎక్కువ మంది ఉంటారు అని చెప్పేసి అలా కాదు అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు సో వన్ బై వన్ వస్తారు సో అందులో భాగంగానే ఈరోజు కుస్మ అని చెప్పేసి తిన తినతో మాట్లాడదాం తన గురించి తన బయ ఐ మీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్నీ తెలుసుకుందాం సో ఫైన్ కుస్మ సో ఫస్ట్ విషయము స్ట్రైట్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే మనం ఫర్దర్ వెళ్ళిపోదాం మై నేమ్ ఇస్ కుస్మ నేను డిప్లొమా గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విశాఖపట్నంలో చేశాను ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రెసెంట్ నేను పవర్ గ్రిడ్ లో డిప్లొమా ట్రైనీగా జాబ్ చేస్తున్నాను స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సో అంటే చాలా మంది నుంచి వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ అంటే అమ్మాయిలు సక్సెస్ అవ్వరు అబ్బాయిలతో కంపేర్ చేసుకుంటే సక్సెస్ రేట్ కొంత అంటే నేను చూసేంత వరకు అయితే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్పేసి జరుగుతుంది కానీ ప్రాక్టికాలిటీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంటే చాలా రీజన్స్ అడ్డుపడుతున్నాయని చెప్పేసి అంటారు అంటే మా లెక్కను చూసుకుంది ఇప్పుడు బాయ్స్ అయితే ఇంక ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ పోయింది అంటే ఇంకో ఎగ్జామ్ ఇంకో ఎగ్జామ్ మాకు ఎట్లాంటి పరిస్థితి అంటే సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు మాకు పెళ్ళిళ్ళు అనే ఛాన్స్ లేదు ఆబ్వియస్లీ కానీ మీకు అట్లా సిచ్యువేషన్ ర్యాంగ్గా మాట్లాడితే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇంట్లో ఉండే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే చదువు అయిపోయిందా పెళ్ళి చేద్దామంటారు లేదా ఒక ఒక జాబ్ ఏదైనా దెబ్బతిన్నామో ఒక్కడ ఆపర్చునిటీ ఏదైనా దెబ్బతిన్నామో పెళ్ళి చేద్దామంటారు సో విత్ నో టైం వాళ్ళ ఫస్ట్ వచ్చే మాట ఏంటంటే పెళ్ళి చేద్దాం అని చెప్పేసి సో ఖచ్చితంగా నువ్వు ఫేస్ చేసే ఉంటావు సో దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నావు ఒక్కొక్క అమ్మాయికి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక్కొక్కలా ఉంటది నా కేసులో ఏంటంటే మేము ఇద్దరం సిస్టర్స్ నేను యంగర్ చైల్డ్ అనమాట సో మా అక్క ఉంది అలానే మా అక్కకి కూడా పెళ్లి ఫోర్స్ చేసి చదువు ఆపేయడం అలాంటివి ఏం చేయలేదు అమ్మాయిలకి ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనము మన పేరెంట్స్ తో ఎలా కన్వే చేసుకుంటాం మనము మన లైఫ్ లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో మన పేరెంట్స్ కి మనం అది క్లియర్ గా కన్వే చేయాలి ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వాటిని అడ్డుకోకూడదు అనమాట మనం అంత క్లియర్ గా మన పేరెంట్స్ తో మన గోల్ ఏంటి మన ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ ని మనం ఎలా మార్చాలనుకుంటున్నాము సపోజ్ మన ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ కొంచెం మనం మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే అందరం సో మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్ సిచ్యువేషన్ ని మనమే మార్చాలి ఇంకా మన పేరెంట్స్ మనం పెళ్లి చేద్దాము పెళ్లి చేయకూడదు అది వాళ్ళ ఇష్టము కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పి నేను ఇలా చదువుదాం అనుకుంటున్నాను మనకి మంచిగా సెటిల్ అయ్యాక పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము అని మనం కన్విన్స్ చేస్తే వాళ్ళు వింటారు కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల డీవియేట్ అవుతారు అంటే రిలేటివ్స్ ఎవరు ఏంటి ఇంకా పెళ్లి చేయలేదు అని అడుగడం వల్ల వాళ్ళు డీవియేట్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు మనం చెప్పిన దానికి నో అనరు మాక్సిమం ఎందుకంటే ఎవరు మనము సెటిల్ అవుతాము మన ఫ్యామిలీ పొజిషన్ మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తామంటే ఎవరు నో అంటారు సో వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు మనము స్టాండ్ తీసుకొని మనము సమాధానం చెప్పే అంత ఇంకా ఫర్మ్ గా నిలబడాలన్నమాట మనం కన్విన్స్ అవ్వకూడదు మీరు ఎవరేమన్నా వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవద్దు మనకి మన ఫ్యామిలీ అంటే మనము మన పేరెంట్స్ మనమే ఇంపార్టెంట్ బయట వాళ్ళ సెకండరీ అనమాట మీరు దాని వల్ల మారడము దాని వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడము అలాంటిది ఫస్ట్ పక్కన పెట్టేయాలి దాన్ని మీరు ఫర్మ్ గా మీ ఇంట్లో మీరు చెప్పుకోగలిగితే మీరు ముందుకెళ్ళగలరు అది ఒకటి నేను చెప్పగలను సో నీ కేసులో అయితే ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఏం లేవు నేను ఎందుకంటే యంగర్ చైల్డ్ కాబట్టి నాకు కొంచెం ఇవి పెళ్లి ప్రెజర్ తక్కువే బట్ మా అక్క కూడా చాలా ఫర్మ్ గా ఉండింది తనే మా ఫ్యామిలీని ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ పైకి తీసుకెళ్ళింది అనమాట తను కూడా అమ్మాయి కదా యా సో అమ్మాయిలు గివ్అప్ చెయ్యొద్దు 
చెప్తారు కదా మామూలుగా మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అమ్మాయిలు అంటే మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పేసి అంటారు మామూలుగా అబ్బాయిలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏదైనా మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అప్పుడే ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే అందరు అనేది కాదు కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా పేరెంట్స్ కూడా కొంతమంది కొంచెం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు కానీ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పాపం ఏంటంటే వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది ఏం తెలియదు ఒక అమ్మాయికి చదువుకోవాలని ఉంటది కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ బీయింగ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు లిటరేట్ అయ్యి ఉంటారు సో అదేమైతుంది అంటే అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తే పాసిబుల్ అంటాం మరి ఎప్పుడైనా మనము కన్విన్స్ అవ్వకూడదు వాళ్ళకి మన పొజిషన్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే స్టేట్ లో మనం ఉండగలగాలి ఎవరైనా కన్విన్స్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అమ్మాయిలు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల స్టాప్ చేసేస్తున్నారు కొంతమంది ఈ పెళ్లి ప్రజర్ వల్ల స్టాప్ చేసేస్తున్నారు ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎప్పుడు మనం చదువుని ఆపలేదండి ఎందుకంటే మేము చాలా లో బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం నాకు తెలుసు ఆ స్టేటస్ ఏంటో నేను మధ్యలోనే ఎడ్యుకేషన్ స్టాప్ చేసే స్టేజ్ లో ఉండేదాన్ని కానీ మన చదువు మన టాలెంట్ మనం ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఫైనాన్షియల్ గా మీరు లో ఉన్నా మీరు లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళగలరు మీ దగ్గర మీకు ఆ టాలెంట్ ఉంటే చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తారు మీరు మీరు వేస్ ఫైండ్ చేసుకోవాలంతే ఈ పెళ్లి ప్రెషర్ అయితే ఎప్పుడైతే మీరు మీ వేస్ ఫైండ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారో లైఫ్ లో మీకు ఒక సక్సెస్ వచ్చిందంటే పేరెంట్స్ ఎందుకు మిమ్మల్ని స్టాప్ చేస్తారు ఇంత మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ చేయరు సో ఒక విషయము అంటే మామూలుగా నేను ఎప్పుడు చెప్తా అనమాట ఇప్పుడు మాక్సిమం అందరికీ తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు మా సిస్టర్ ఉందని చెప్పేసి సో తనతైనా అంటే ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇంట్లో ఒకవేళ మ్యారేజ్ టాపిక్ వచ్చినా ఫస్ట్ చెప్పేది ఒకటి ఎప్పుడైతే తను ఫినాన్షియలీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుందో అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పాను నేను ఎవరికైనా అమ్మాయిలు కదా మాట చెప్తా ఎందుకంటే మాక్సిమం మా మదర్ సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత నేను అది మెంటల్ గా అది చిన్నప్పటి నుంచి అదే నమ్మడం స్టార్ట్ చేసాను అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఓన్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండగలుగుతున్నామో అప్పుడు ఇంకా బెటర్ గా ఉంటది అని చెప్పేసి సో నేను చెప్పింది నేను చెప్తుంది కరెక్టేనా అంటే నాకున్న డౌట్ ఇది కరెక్టే అబ్బాయి అయినా అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవండి అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఫస్ట్ మన కాలు మీద మనం నిలబడాలి ఇద్దరు ఫినాన్షియలీ మెంటలీ ఏ ఫిజికలీ ఏదైనా మనం మన పని మనం చేసుకునేలాగా మనం ఇండిపెండెంట్ గా బతకగలిగే అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అప్పుడు మీ చాయిస్ మీరు పెళ్లి చేసుకోవడము ఇంకా ఫ్యూచర్ గా కెరీర్ లో గ్రో అవ్వడము మీ ఇష్టం ఇంకా సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో విన్నది ఏంటంటే బ్యాక్ లాగ్స్ బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే బ్యాక్ లాగ్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మన ఇప్పుడు డిప్లొమా కానీ బీటెక్ కానీ బ్యాక్ లాగ్ అమ్మాయిలు కూడా చెప్తున్నారు ఈ విషయం బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్ లాగ్స్ పెట్టుకుని మా వరకు గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉందా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అసలు అమ్మాయిలకి గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది ఈ బ్యాక్ లాగ్ల వల్ల అయిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు ఒక విషయంగా చెప్పాలంటే మన కాలేజ్ లో చదివే చదువు వేరు గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపరేషన్ వేరు బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ క్రాక్ చేయలేరు అనేది ఒక మిత్ అపోహ అసలు అది పక్కన పెట్టేయండి నేను బ్యాక్ బెంచర్ ని నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు నేను ఫెయిల్యూర్ ని అలాంటి థాట్స్ ఫస్ట్ తీసేయండి మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మీ మైండ్ ని ఫస్ట్ ఆ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కాలేజ్ లో ఎగ్జామ్స్ అంటే థియరిటికల్ గా చదివేసి అది రాసేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది కట్ పాస్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కలెక్ట్ కాదు మీరు సపరేట్ గా దానికి మొత్తం ఆ కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకుని మీరు ప్రతిదీ ఇంకా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సాల్వ్ చేసేలాగా ఉండాలి మీరు కాలేజ్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోయినా పర్లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి నీట్ గా స్టార్ట్ చేసుకుని బాగా చదువుకుంటూ వస్తే మీరు క్రాక్ చేయగలుగుతారు సో అక్క కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కదా ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ మొత్తానికి ఇల్లంతా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ప్రస్తుతానికి అయితే సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అంటే మామూలుగా ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఫెయిల్యూర్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది అది ఇది మ్యాక్సిమం అందరినీ అడుగుతున్నాను నేను ఈ క్వశ్చన్ అమ్మాయిలకు సపరేట్ గా ఫెయిల్యూర్ అనేది అమ్మాయి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటారు ఇప్పుడు మామూలుగా అబ్బాయిలు అయితే వ
మనం ఏంటంటే మన డిటర్మినేషన్ అలా ఉండాలి అంటే ఒకసారి పోయింది కదా ఇంకా నా వల్ల కాదు గివ్ అప్ అనేది లైఫ్ లో చేయకూడదు మన హార్డ్ వర్క్ ని మనం నమ్ముకోవాలి నిజంగా అది మాత్రం యువర్ హార్డ్ వర్క్ డజంట్ గో ఇన్ వేయిన్ అండి మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసామో మనకు తెలుసు మనకంటూ ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజు అది ప్రూవ్ అవుతుంది అందరికి సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ వెళ్ళి రాసేసాము అది కట్ ఆఫ్ క్లియర్ అవ్వలేదు ఇంకోటి రాసాము అది అవ్వలేదు అలా ఒక ఐదు రాసారు పది రాసారు అవ్వలేదు డిమోటివేట్ అవుతారు నేను అయ్యాను చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో నేను అయ్యాను ఏంటి నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాసి ఇంకా రాదా అని అనుకున్న క్వశ్చన్ వచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆ టైంలో మనం ఏం ఆలోచించాలంటే మనం ఎందుకు అసలు ఈ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాం మన అల్టిమేట్ ఎండ్ గోల్ ఏంటి మన లైఫ్ లో అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనే పాయింట్ మీరు ప్రతిసారి డిమోటివేట్ అయినప్పుడు అది గుర్తు తెచ్చుకుంటే మీరు ఇంకా ఆ పాత్ లో ఉంటారు ఆ మోటివేట్ అవుతారు అవుతూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా గివ్ అప్ చెయ్యాలి అన్న థాట్ రాదు మీ ఫైనల్ ఎండ్ గోల్ అనేది మీ మైండ్ లో ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉండాలి సో అది అబ్బాయికైనా అమ్మాయికైనా ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆబ్వియస్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వే ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి అందరికీ వస్తాయి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఎవరు సాధించలేరు అలా సాధించే వాళ్ళంటే వెల్ అండ్ గుడ్ ఓకే సాధించకపోతే మన ఇన్నర్ మోటివేషన్ మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఎంత మంది వచ్చి మనల్ని మోటివేట్ చేసినా మనం అవ్వలేము మన ఇన్నర్ మోటివేషన్ ఇన్నర్ పీస్ ఎప్పుడు ఉండాలి మనతో నేను ఎప్పుడు అంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల మనకు జరిగే సిచ్యువేషన్స్ మోటివేట్ చేయాలి అంటాను నేనైతే పర్సనల్ గా అదే చెప్తాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు నీ సిచ్యువేషన్ అంటే మామూలుగా ఈవెన్ రీసెంట్ గా కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు మన స్టేట్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక షాప్ కి వెళ్తే ఒక షర్ట్ ప్రైస్ ట్యాగ్ చూడొద్దు నచ్చితే తీసుకునే స్టేజ్ కి రావాలి సో అది మహిళ పెట్టుకొని పని చేయాలి సో అది మీకైనా మాకైనా మనం మన లైఫ్ ని ఎలా డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో మనకి తెలుసు కదా దాన్ని బట్టి సో నెక్స్ట్ ఫిన్ ఐ మీన్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఫేస్ చేస్తుంటారు మీరు ఫేస్ చేస్తుంటారు ఖచ్చితంగా అంటే ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ లో కానీ స్టడీ స్టేజ్ లో కానీ అంటే ఇప్పుడు వరకు చాలా వరకు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు పర్సనల్ గా నాకు తెలుసు సో మీ అంటే మీరు ఒక్కసారి వీళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకుంటే మీరు ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అసలు సిచ్యువేషన్ ఏం ఛాలెంజెస్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్యామిలీ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇంట్లో ఫినాన్షియల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి మా పేరెంట్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ మా డాడీ సింగిల్ పేరెంట్ అనమాట సో ఇంట్లో మేనేజ్ చేయడం కొంచెం టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా కష్టమయ్యేది అంటే కానీ మనకి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో సింగిల్ పేరెంట్ అనేది సో సో ఇంకా మనం ఒక స్కెడ్యూల్ ఫిక్స్ అయిపోవాలి అంటే నేను ఇది అచీవ్ చేయాలంటే నేను ఈ స్కెడ్యూల్ ని ఫాలో అవ్వాలి నా టైం ని నేను చాలా బాగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు చదువుకోవడానికి టైం ఉంటది కదా ఇంకా ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కోసం నేను మాట్లాడాను అది మనల్ని ఆపలేదు మన టాలెంట్ ఉన్నంత వరకు సో ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నా కేసు లో అది నేను మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను చెప్పాను కదా అల్టిమేట్ మన ఎండ్ గోల్ మనకి ఎప్పుడు కళ్ళ ముందు కనబడాలి సాధించాలి మనం ఇది చెయ్యాలి అనేది సో నెక్స్ట్ మామూలుగా అంటే నేనేం నమ్ముతానంటే మామూలుగా ప్రెషర్ హ్యాండ్లింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క హాబీ డెవలప్ చేసుకుంటారు నేను ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు చెప్తాను నేనైతే ఒకవేళ నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ ఉంది నాకు ఇంకేం చేయబుద్ధి కాలేదంటే నేను పోయి పడుకునేస్తా ఇమ్మీడియట్ గా అంటే మైండ్ రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా ఈవెన్ ఇదే మాట ఎలాంటి మాస్క్ కూడా చెప్తారు అనమాట నేను ఈ పని చేస్తా పని చేస్తా సో అప్పుడు నీ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి ఒక అమ్మాయిగా మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మరి ప్రెషర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే నేను స్పెసిఫిక్ గా ఏం చేయలేదు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చదివేస్తేనే మీరు క్రాక్ చేయగలరు జాబ్ అంటే నేను నమ్మను ఎందుకంటే మనం చదివింది ఒక గంట అయినా చాలా సీరియస్ గా చదవాలి సిన్సియర్ గా చదవాలి అలా ఒక వన్ అవర్ చదువుకో ఇంకో వన్ అవర్ ఇంట్లో ఏదో పనులు ఉంటే చేసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు అది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిలాక్సింగ్ యాక్టివిటీ అవుతుంది మన వర్క్ అవుతూ ఉంటది చదువు నుంచి ఒక గ్యాప్ వస్తుంది మనం ఆ టైంలో ఫ్రీ టైంలో చేసుకుంటాం మళ్ళీ బ్యాక్ టు స్టడీ ఒక టూ అవర్స్ 
మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా నేనైతే డ్రాయింగ్ చేసేదాన్ని ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడము ఇంకా ఇంట్లో చాలా పనులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా చేసుకునేదాన్ని అలా కొంచెం టైం ఇంట్లో పనులకి కొంచెం టైం చదువుకోవడానికి అన్నట్టు అంటే మీరు ఒక మాట ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలి అని సో దానికి నేను ఒకటి ఏం చెప్తానంటే క్వాలిటీ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్వాంటిటీ అని వచ్చా టైం క్వాలిటీ టైం అంతే ప్రొడక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ అవర్ ఎన్ని గంటలు చదివేమని కాదు మామూలుగా అదే అదే మామూలుగా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చూస్తాం అనమాట కొన్ని తమ్మినేల్స్ లో టువల్ అవర్స్ చదివినా ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఒక ట్వంటీ అవర్స్ చదివినా అని చెప్పేసి అదే అదే నేను చాలా చూసాను అన్ని ఆర్స్ అసలు ఎలా చదువుతారు మనుషులు అనుకునేదాన్ని అది అది ఇంపాసిబుల్ మ్యాథ్స్ టు మ్యాథ్స్ గేట్ కంటే కూడా ఎయిట్ టెన్ ఇంకా అక్కడికి చచ్చిపోయింది ఇంకా అంటే ఇంకా ఆ పైన ఇంకా ప్రొడక్టివిటీ ఉండదు ఇంకా కంప్లీట్ గా లిటరలీ నా జీవితంలో నేను అన్ని గంటలు రోజులో ఎప్పుడు చదవలేదు చదివిన ఒక గంట రెండు గంటలు అయినా బాగా సిన్సియర్ గా మనని మనం మోసం చేసుకోకుండా ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టగలమో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆ గంట చదివినా చాలు ఇంకొక విషయము అంటే మామూలుగా ఎలక్ట్రికల్ కోర్ ఉంది కదా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మామూలుగా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ని అంటే ఎక్కడన్నా రెఫర్ చేసి చూడడం కానీ ఎక్కడ అంటే సోర్సెస్ ఏమైనా యూజ్ చేయడం సోర్సెస్ ఏంటంటే మన స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా డిప్లొమా లెవెల్ కి గుప్తా ఆ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివేదాన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి హైలైట్ చేసుకోవడము నాకు ఏంటంటే నాకు స్పెషల్ గా నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను నేను టెస్ట్ సిరీస్ ఏవైనా టెక్స్ట్ బుక్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసినప్పుడు అందులో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను తప్పు చేసి రిపీటెడ్ గా రాంగ్ చేస్తున్నవి ఏవైనా ఉన్నా ఇది ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపించిన స్పెషల్ గా నా నోట్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను సో ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు ఆ నోట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే మనం చేసే తప్పులు మనకి ఏంటో తెలుస్తాయి అవి రిపీట్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడతాం సో నేను ఇదే పని నేను చేస్తా నేనేం చేస్తా అంటే ఆ క్వశ్చన్లు అన్ని స్టూడెంట్ కి డెలివరీ చేస్తా నెక్స్ట్ నేను సఫర్ అయినా కదా ఇంకా స్టూడెంట్ కి ఆ పాయింట్ రాకూడదు అని చెప్పేసి అది ఎప్పుడు మనకంటూ మనం ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన మిస్టేక్స్ అన్ని మనకు తెలుస్తాయి అప్పుడు అంతే కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇది మాత్రం నేను అగ్రే చేస్తా ఈ పాయింట్ సో మామూలుగా అమ్మ ఒక విషయము ఒక చిన్న విషయము మామూలుగా అమ్మాయిలకి అందరికి ఒక మాట చెప్తారు అనమాట నాన్నే మా సూపర్ హీరో అని చెప్పేసి సో ప్రస్తుతానికి మీరు అట్లే చిన్నప్పటి మేబీ ఫాదర్ తో పాటే వచ్చున్నారు మీతో పాటు అంటే మీ స్టేజ్ యంగర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఈ స్టేజ్ వచ్చే వరకు సో ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీ ఫాదర్ పర్సనల్ గా నా ఫాదర్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు అంటే తన కూతురు పైకి వచ్చిందంటే ఇంకా తను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతారు కదా కరెక్ట్ 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 వాళ్ళకి సరే లాస్ట్ సో మొత్తానికి అయితే అమ్మాయిలు కూడా క్రాక్ చేయచ్చనే అంటున్నారు అంతేనా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అనే డిఫరెన్షియేషన్ ఏమీ లేదు ఏ ఇండివిజువల్ అయినా ఈ మన మైండ్ లో మనం ఫిక్స్ అయితే ఎవరైనా క్రాక్ చేయగలుగుతారు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మెజారిటీ మన వరకు ఆ ఇష్యూస్ ఉండవు యాక్చువల్లీ మన ఏజ్ గ్రూప్స్ కానీ ఏ దీనికి ఉండవు కానీ ఇప్పుడు వచ్చే యంగర్ జనరేషన్స్ కి ఇంకా అంత మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉండదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ తక్కువ అనే ఫ్యాక్టర్ తోనే చూస్తారు సో అందుకోసం చెప్పేసి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అంటే అదే మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ యువర్ పేరెంట్స్ కరెక్ట్ 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 సో ఫైనల్లీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ తో కంక్లూడ్ చేస్తాం సో చూసే ఉంటాం నాకు తెలిసి మీకు తెలిసే ఉంటది స్టేటస్ లో అక్కడ ఇక్కడ చూసే ఉంటారు సో నేను కోర్సులు అన్ని తక్కువ ప్రైజెస్ కి థౌజండ్ టూ థౌజండ్ లో పెట్టి ఇస్తున్నాను అనమాట సో అది చూసినప్పుడే ఏమనిపించింది అంటే బెనిఫిషియల్ గా ఉంటది అనిపించిందా అసలు ఏమనిపించింది పర్సనల్ డెఫినెట్ గా ఉంటది ఎందుకంటే నీ కంటెంట్ చాలా బాగుంటదని నాకు పర్సనల్ గా ఒక ఒపీనియన్ ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు చదవని బుక్ అంటూ ఏమీ లేదు అన్ని రిఫర్ చేస్తావు సో అది 
క్వాలిటీ కంటెంట్ మీకు ఒక దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంటుందని నా ఒపీనియన్ అబ్బాయిలకి <laughs> ఇది అందరూ చెప్పే మాటే అనుకుంటాను బట్ నా విషయంలో కూడా నాకు ఇదే ఫేవర్ చేసింది ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ యూ షుడ్ నెవర్ గివ్ అప్ మనం మన ప్రయత్నం మన సైడ్ నుంచి ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండాలి ఏదో ఒక రోజు మనకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అది ఏ కేసులో ఫెయిల్ అవ్వడం మరి నాకు అయితే తెలియదు నా కేసులో అది ఇంకొక చిన్న విషయము నేను తమ్నే కూడా ఇదే విషయం పెట్టా బీయింగ్ ఏ గర్ల్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ అని చెప్పేసి సో నాట్ ఈజీ అని వచ్చా ఈజీ అని వచ్చా అంటే బీయింగ్ ఏ గర్ల్ అనే దాన్నే నేను ఒప్పుకోను అంటే బాయ్ కి కూడా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండి ఐ విల్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ జెండర్ జెండర్ బేసిస్ మీద నేనేమీ చెప్పాలనుకోవట్లేదు బట్ ఎవరి ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు గర్ల్స్ ఏ ఉంటే వాళ్ళ మీదే ఉంటది మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ సో అక్కడ గర్ల్ హైలైట్ అవుతుంది ఒక బాయ్ ఉంటే బాయ్ హైలైట్ అవుతాడు సో ఏదైనా ఇండివిజువల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అది మనం ఏదర్ గర్ల్ అయినా బాయ్ అయినా మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాము మనం లైఫ్ ని ఎలా తీసుకెళ్తున్నాము చాలా వరకు వాల్యుబుల్ థింగ్స్ మాట్లాడినాము నీ టైం నా కోసం కేటాయించి ఇంత ఓపిక్ గా నీ బిజీ స్లాట్స్ లో కూడా టైం పెట్టుకొని నా కోసం వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ పర్సనలీ సో ఇంకా ఏదన్నా ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ నిన్ను చూసిన తర్వాత ఇంకొంతమంది రావాలి ఇంకొంతమంది వచ్చి అంటే ఐ మీన్ గర్ల్ ఆస్పిరెన్స్ అంటే తక్కువ కాదని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేసుకొని ఇంకా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటాను పర్సనలీ నేనైతే అదే చెప్తాను ఎందుకంటే నాకు మా సిస్టర్ ఇప్పుడు మీరు అందరినీ నేను అట్లే చూస్తాను అదే చెప్తాను కూడా అందరికి అదే మాట చెప్తాను ఎప్పుడైతే ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నారో అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ అయ్యొచ్చు అంతవరకు ఫస్ట్ మీరు దీని మీదనే ఫోకస్ చేయండి డబ్బులు సంపాదించండి మంచిగా అది అప్పుడు ఎవరికి మనం తక్కువ కావనేది నా ఫీలింగ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను చెప్పినవి వర్డ్స్ అన్ని మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయనే అనుకుంటున్నాను సో అంటే నేను ఏదో గొప్పగా అచీవ్ చేశానని కాదు జనరల్ గా నా లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అంతే కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఫ్యూచర్ ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ రావాలి ఖచ్చితంగా ఇంకా సక్సెస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇంకో పెద్ద సక్సెస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది సో అది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి కలుసుకున్నాం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నేనే పిలుచుకుంటాను నేనే మళ్ళీ నాకు ఇంకో ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలని చెప్పేసి